प्यारे बुजुर्गो माताओं भाई और बहनों जब हम अपने आप के बारे में कुछ जानकारी करना चाहते हैं तो बहुत सी बार हम ऊपरी स्टेज पर ही रह जाते हैं बार बार से अपने आप को देखते हैं हम देखते हैं कि हम शरीर हैं शीशे में शक्ल देखते हैं एक शक्ल दिखाई देती है अपने आप को हाथ लगाते हैं फील करते हैं तो शरीर ही हमें ऐसे लगता है कि हमारा असली रूप है और फिर सारी ज़िंदगी इंसान उसी शरीर को ठीक रखने के लिए उसे आराम देने के लिए गुजार देता है महापुर समझाते हैं कि शरीर को जो जान दे रही है वो ही हमारा असली आपा है उसे आत्मा कहें रूह कहें किसी भी नाम से पुकारें वो आत्मा परमात्मा का अंश है इस शरीर को जान दे रही है चेतन है जब तक इस शरीर में रहती है शरीर जीवन रहता है जब वो शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देती है तो ये शरीर बेकाम हो जाता है माटी का ये पुतला है माटी में जाकर मिल जाता है और जब हमें ये अनुभव हो जाए कि हम शरीर नहीं हम रूह हैं हम आत्मा हैं तो फिर उस आत्मा का प्रभु में मिलन कराना हम सब का फर्ज बन जाता है कि हमारी आत्मा प्रभु का अंश होने के नाते प्रभु में लीन होने के लिए ही इस मानव चोले में आई है और इसमें वो सब पदार्थ हैं जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और प्रभु को पाने के लिए अब जब ये अनुभव हो जाए कि हम आत्मा हैं तो फिर हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर क्यों नहीं उठते क्या रुकावटें हैं जो हमें रोक रही हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने से वहाँ पर बार बार समझाते हैं कि शरीर के साथ इस शरीर में जिसमें आत्मा है उसमें मन भी जुड़ा हुआ है वो मन जो हर समय दुनिया की चीज़ों की मस्ती में लगा रहता है वो मन जिसका कार्य है कि हम अपनी आत्मा को ना जाने वो मन जो हर समय यही प्रयत्न करता रहता है कि हमारा ध्यान असलियत की ओर ना जाए हम अपने आप को ना जाने प्रभु को ना पाए तो मन क्या करता है कि हमें दुनिया की किसी न किसी चीज़ में लगा देता है और जब दुनिया की ओर मन हमें खींचना शुरू कर लेता है तो फिर असलियत हमारे अंदर होते हुए भी उसको हम जान नहीं पाते एक किस्म की दीवार सी मन ने खड़ी की है और आत्मा और परमात्मा जो दोनों हमारे अंदर हैं उनका मिलन मन होने नहीं देता तो ये जो रचना मीरा भाई जी ने की है वो मन को संबोधित कर रहे हैं मन को वो समझा रही हैं उसे समझा रही हैं कि हे मन तुम भी जानो कि तुम इस धरती के नहीं हो मन क्या है शायद उसे भी मालूम नहीं वो काल का प्रतिनिधि है उसका घर ब्रह्मांड में है हम इस वक्त पिंड के देश में हैं पिंड के ऊपर अंड है अंड के ऊपर ब्रह्मांड है मन तीसरी मंजिल से यहाँ आया हुआ है लेकिन वो यही सपनत है कि उसका काम यही है कि इसी दुनिया में धसे रहना 
तो मन को अगर समझ में आए कि मैं भी इस पिंड के देश का वासी नहीं हूँ कि मेरा असली घर ब्रह्मांड में है तो वो भी फिर यहाँ पे रुकना नहीं चाहेगा उसकी भी कोशिश होगी कि वो अपने घर की ओर कदम उठाए उसके कदम अपने घर की ओर उठें तो मन को इस भजन के जरिए मीरा बाई जी संबोधित कर रही हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में अनुभव किया कि अगर मन सही रास्ते पर लग गया अगर मन को ये यकीन हो गया कि ये घर उसका नहीं है तो फिर वो हमें मददगार होगा आत्मा को मददगार होगा मन आदत से मजबूर है और हर एक चीज़ आदत के माफक करता है जैसे हम लोग जब सुबह उठते हैं तो आदत पड़ गई कि भाई टीथ को ब्रश करें फिर नहाने के लिए जाते हैं क्योंकि मन बार 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 चीज़ें करता है उसको आदत पड़ जाती है और उसको ये आदत पड़ जाए कि उसने अपने घर में जाना है तो शरीर से ज़रूर उठेगा और जब शरीर से उठेगा तो फिर हमारी आत्मा हमारी रूह भी शरीर से ऊपर उठ सकती है क्योंकि मन फिर एक बाधा नहीं बनेगा एक रुकावट नहीं बनेगा एक मददगार बन जाएगा कि उसकी मदद के ज़रिए फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे संदर्शन सिंह जी महाराज बड़े प्रेम से फरमाया करते कि मन को हम अपना मित्र बनाएं उसे दुश्मन मत समझें दुश्मन तो वो है लेकिन दुश्मन से दोस्ती करें ताकि उसकी मदद के ज़रिए हम शरीर से उठ पाए और जब भ्रमण में पहुँचें तो मन वहाँ रहे तो हम उससे आगे निकल जाएं पार भ्रम को पार करते हुए सचखंड में पहुँच जाएँ तो मीरा भाई जी यहाँ मन को संबोधित कर रही हैं और मन को समझा रही हैं कि तुम कैसे असलियत को जान सकती हो कि असलियत प्रभु के शब्द के साथ जुड़ने में है वो शब्द जो कण कण में समाया है वो शब्द जो हमारे भीतर चल रहा है वो शब्द जिसके ज़रिए सारी सृष्टि रची गई वो शब्द जो जब हम उसे पकड़ लेते हैं हमें वो शरीर से ऊपर उठा लेते हैं और जब मन उस शब की ओर अपना ध्यान देता है तो फिर खुद ब खुद वो भी उसके रस में मग्न होना शुरू हो जाता है अब जो मन है उसको थाउजेंड हेडेड सर्पन कहा गया है कि ये एक ऐसा सांप है जिसके हज़ारों से रहें किसी तरीके से भी हमें डर सकता है लेकिन हमें मालूम है कि जो सांप है जब बीन बजती है तो सांप फिर मस्त होना शुरू हो जाता है उसके बीन की आवाज़ में वो मस्ती में भर जाता है उसी तरीके से जो शब्द हमारे अंदर चल रहा है जब उसकी ओर हमारा ध्यान जाता है तो मन हमारा काबू में आता है और फिर हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाते हैं सन्मत का रास्ता जो कि संतों की वाणी है संतों की शिक्षा है उस परंपरा में संत इस धरती पर समय समय पर आए और उन्होंने जो प्रभु को पाने का रास्ता है उसको जो अपनी ज़िंदगी में पाया उसे ही अपने लफ्ज़ों में दर्शाया है ताकि आगे की पीढ़ियाँ जब प्रभु को पाने की कोशिश कर रही हों तो उन्हें कोई रास्ता मिले हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज 
मीरा बाई जी की लिखी हुई कई रचनाओं पर सत्संग किया करते थे क्योंकि उनकी रचनाओं में उन्होंने सन्मत के रास्ते को देखा सन्मत का रास्ता अगर हज़ारों पेजों को लेकर उसमें लिखने की कोशिश भी करें तो शायद सही तरीके से हम समझा ना सकें और कई बार थोड़े से लफ्ज़ों में जो असलियत है जिस किस्म की ज़िंदगी हमें जीनी चाहिए ताकि मकसद को पा लें वो महापुरुष कह जाते हैं तो इन चार लाइनों में मीरा बाई जी ने जो संतमत का रास्ता है उसे समझाया है और अगर इनको हम सही तरीके से समझ लें और इन्हें अपनी ज़िंदगी में डाल लें तो फिर हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी एक सच्चे इंसान की ज़िंदगी होगी एक ऐसी ज़िंदगी जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाए यहाँ जो वर्ड मनुआ यूज़ किया गया है उसको एक और तरीके भी समझा जा सकता है बहुत सी बार जब हम संत महात्माओं सूफियों के वचन पढ़ते हैं तो कई वर्ड्स वो इस्तेमाल करते हैं जो थोड़ी सी मीनिंग उनकी अलग होती है जैसे बहुत से सूफी आत्मा की जब बात करते हैं तो दिल का वर्ड यूज़ करते हैं और बहुत सी बार जब आत्मा की बात करनी है तो मन का भी इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर यह भी समझा जा सकता है कि मीरा भाई जी हमारी आत्मा को संबोधित कर रही हैं हम समझा रही हैं आत्मा को कि हे आत्मा तुम कहाँ पे खो गई हो तुम इस दुनिया में आकर इस दुनिया के रंग में रंगी गई हो दुनिया के आकर्षण तुम्हें अपनी ओर खींच रहे हैं बार 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 वो तुम्हें असलियत से परे लेके जा रहे हैं और जो माया का जाल है इसमें तुम दस्ती चली जा रही हो तुम असलियत को जानो उसको पहचानो उसके साथ जुड़ो असलियत तुम्हारे भीतर है बाहर नहीं सब कुछ जो तुमने पाना है तुम्हारे अंदर है तुम मन इंद्रियों के घाट पर बाहर की दुनिया में ही जी रही हो और अंदर तुम्हारे प्रभु का शब्द चल रहा है हर समय चल रहा है हल पर चल रहा है और उसके साथ जुड़ोगी तो फिर असलियत तुम्हारे सामने खुद ब खुद खुलनी शुरू हो जाएगी तो मीरा भाई जी यहाँ फरमा रही हैं कि राम नाम रस पीजे मनवा राम नाम रस पीजे कि हमें राम के नाम के साथ जुड़ना है उसके रस को पीना है उस अमृत को पीना है और जो वो राम है उसकी एक्सप्लेनेशन कबीर साहब ने बहुत अच्छी दी है कबीर साहब ने एक जगह फरमाया फरमाते हैं एक राम दशरथ का बेड़ा एक राम घट घट में बैठा एक राम का सगल पसारा एक राम सबो तो न्यारा कि एक तो राम वो है जो राजा दशरथ का बेटा है जिनके बारे में आप सब बहुत कुछ जानते हैं उन्हें भगवान राम कह के पुकारा गया और एक राम वो है जो घट घट में बड़ा हर एक के अंदर है वो कौन सा राम है वो है हमारा मन उसे राम क्यों कहा गया क्योंकि हम जो मन कहता है वही करते हैं मन के अधीन है मन के कहे मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और मन हमें जहाँ मर्जी खींच के ले जाए उसी को हमने भगवान माना हुआ है बहुत से लोगों की ज़िंदगी देखो तो सिर्फ मन 
जैसे कहता है करता है वैसे ही हम अपनी ज़िंदगी उतारते चले आते हैं इसीलिए कबीर साहब ने फरमाया है कि एक राम घट घट में बैठा कि हर एक के अंदर मन है उसी को ही इंसान भगवान समझता है उसके कहे सुने पर सब कुछ करता है सारा जो भी हमारी ज़िंदगी में होता है वो मन के लिहाज से होता है और एक वो फरमाते हैं कि एक राम का सगल पसारा एक राम और कौन है वो काल को राम कहा गया बहुत लोग तो इस दुनिया में काल को ही भगवान समझते हैं कि निचले तीन मंडलों का पिंड आंड और ब्रह्मांड का वो करता जाता है उसी को लोग भगवान मानते हैं क्योंकि उसी के हुक्म से ही इन तीनों मंडलों में सब कुछ होता है और उसका ही ये सब खेल है माया का जाल उसी का हा रचा हुआ है और उसके जाल में रूहें आत्माएं फंसती चली जाती है उनसे निकल नहीं पाती क्योंकि उसने कर्मों का विधान बना दिया जैसी करनी वैसी भरनी इंसान के सोच बोल और कार्य के भुगतान करना पड़ता है और हर एक इंसान सोचता है बोलता है कार्य करता है वो बढ़ता जाता है कर्म इंसान का और उसी भुगतान के लिए इंसान चौरासी लाख जिया जून में चक्कर काट रहा हमारी आत्मा भटक रही है तो उसने इतना गहरा जाल बिछाया है कि उससे निकलना बहुत मुश्किल है तो उसको ही क्योंकि बहुत से लोग भगवान समझते हैं परमात्मा समझते हैं इसीलिए कभी सब फरमाते हैं कि एक राम का सगल पसारा और फिर फरमाते एक राम सबों तो न्यारा कि एक राम वो है जो सबसे अलग है वो कौन सा राम है वो संतों का राम है वो क्या है वो शब्द है वो परमात्मा है शब्द का रूप है उसे नूर कहें कलमा कहें शब्द कहें नाम कहें होली वोड कहें ज्योति अशुद्धि कहें जिसके जरिए सारी सृष्टि रची गई जब हमारी आत्मा प्रभु से अलग हुई तो शब के जरिए ही यहाँ पर पहुँची है और शब के जरिए हम वापस प्रभु में जाकर लीन हो सकते हैं वो शब क्या है उसे अमृत भी कहा गया है जैसे गुरबाणी में आके झिम झिम भर से अमृत धारा मन पीवे सुन शब्द विचारा गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि झिम झिम भर से अमृत धारा ये अमृत की धारा है जो लगातार बरस रही है शब कण कण में समय हर समय चल रहा है उसके कारण सारी सृष्टि रची है उसके कारण ही ये सब कुछ हो रहा है और अगर उस शब के साथ हम जुड़ जाएं तो असलियत हमारे सामने खुद ब खुद खुल जाएगी और फिर उस शब्द के रस के ज़रिए मस्ती के आलम में जीते हुए हमारे कदम हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे इसीलिए मीरा बाई जी फरमा रही हैं कि राम नाम रस पीजे मनुआ राम नाम रस पीजे वो फरमा रही हैं कि राम के नाम का हम रस पिए जो अमृत है जो शब्द है उसके साथ जुड़ें क्योंकि जब उसके साथ जुड़ेंगे तो हम देखेंगे कि खुद ब खुद हमारा ध्यान प्रभु की ओर जाएगा क्योंकि उससे और कोई मीठा हमने ज़िंदगी में पाया नहीं होगा जब शब के साथ जुड़ते हैं तो वहाँ की मिठास वहाँ की खुशबू वहाँ के नज़ारे वहाँ का संगीत इस दुनिया की चीज़ों से इतना अच्छा होता है कि दुनिया के हर चीज़ फीकी लगनी शुरू हो जाती है इसीलिए बार बार महापुरुष कहते हैं कि शब का हम अनुभव करें अगर करेंगे तो फिर उस रस को हम पा लेंगे और अगर उसका अनुभव किया नहीं तो फिर अपनी मंजिल तक हम पहुंच नहीं पाएंगे